Современный мир уже невозможно представить без кофе. Этот ароматный, бодрящий напиток прочно вошел в культурные традиции многих стран и народов. Где бы вы ни оказались, всегда есть возможность получить чашечку свежесваренного кофе, без которого многие уже не представляют себе начало дня. В этом видео вы узнаете, как появился этот напиток, из чего он состоит, какие виды кофе бывают и чем на самом деле кофе является для человека – спасением и наслаждением или опасным врагом. Давайте вместе поищем ответы на эти вопросы. Хочу немного рассказать вам про историю этого удивительного напитка. Происхождение черного кофе своими корнями уходит в историю Йеменской республики. Она находится на юге Аравийского полуострова в Юго-Западной Азии. История этого древнейшего государства начинается в IV веке до нашей эры. Кем и когда в этот период были открыты тонизирующие свойства кофеина, точно определить нельзя. Но самые ранние из древних свидетельств о его употреблении относятся к XV веку. Они были найдены в йеменских суфийских монастырях. Предположительно, в начале XVI века одно из кочевых племен с Аравийского полуострова – Оромо – пересекло Баб-эль-Мандебский пролив, который разделяет Красное море и Аденский залив. Это племя попало в Эфиопию и привезло с собой удивительные черные зерна. Примерно в это же самое время кофейные зерна становятся известными в Египте и дальше начинают распространяться по всему Ближнему и Среднему Востоку, а также становятся популярными в Индии. В начале 17 века Венеция отправила в Египет посольство. Египтяне предложили послам черное горячее угощение, которое всем очень понравилось. И вскоре в Венеции открылись первые в Европе кофейни. Поначалу и вплоть до 1200 года кофейные ядра сушили и делали из них кофейный отвар. Затем стали предварительно обжаривать на углях и засыпать в кипящую воду примерно на полчаса. Первыми, кто стал делать это на открытом огне, были турки в 15 веке. И они же изобрели далла, которая позднее стала туркой. Отвар из обжаренных зерен турки называли кахва. Спустя всего два века именно это название трансформировалось в привычное для нас кофе. Химический состав и калорийность зависят от множества факторов. Смотря о каком сорте идет речь, растворимый он или натуральный, горький или сладкий, добавляется ли в него молоко, сливки или что-то другое. Обжарка – это настолько тонкий процесс, что почти невозможно обжарить зерна из разных партий одинаково. Во время обжарки образуется много новых химических соединений, которые влияют на вкус и калорийность. Поэтому были приняты усредненные химический состав и калорийность для всех сортов. Итак, в среднем натуральный кофе содержит в своем составе следующие компоненты – Кофеин, минералы, такие как натрий, калий, железо, фосфор и магний, дисахара и моносахара, никотиновую кислоту или витамин В3. Это витамин, который участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках. Далее витамин Е, В1 и В2. Насыщенные жирные и органические кислоты, алканоиды, фенольные соединения, липиды и, конечно же, жиры, белки и углеводы. Энергетическая ценность натурального кофе составляет 331 калорию на 100 грамм зерен, тогда как у растворимого этот показатель всего 118 калорий на 100 грамм продукта. Следующее, о чем мы поговорим, это отличие органического кофе от обычного. Как мы уже выяснили, помимо кофеина, зерно кофе содержит множество органических кислот, витамины, мощные антиоксиданты и другие полезные вещества. Современные технологии выращивания повышают урожайность и снижают стоимость, но становятся источником вредных компонентов, поступающих из синтетических удобрений и средств защиты растений. Органический кофе не подвержен этим негативным воздействиям, ведь он произрастает в максимально благоприятных условиях естественной экосистемы. Отличительная особенность технологии органического земледелия – это поддержка плодородия почвы и защита деревьев от вредителей с помощью естественных механизмов. Собирают урожай вручную с учетом степени созревания кофейных ягод. 
Особые требования предъявляются к обработке, транспортировке и упаковке зерен. А теперь давайте разберемся, какие виды органического кофе существуют. Экологически чистые кофейные зерна собирают с деревьев тех же сортов, что и обычный кофе. Арабика – это самое распространенное кофейное дерево. Оно отличается мягким вкусом с небольшой кислинкой и содержит 18% ароматических масел и от 1 до 1,5% кофеина. Рабуста – это более урожайное дерево высотой до 13 метров. Зерно содержит до 3% кофеина и до 8% аромамасел, что придает напитку насыщенный вкус с горчинкой. И, конечно же, всем нам интересно узнать, какую пользу кофе приносит для нашего организма. В первую очередь, кофеин помогает в профилактике некоторых видов рака. И это одно из самых важных преимуществ кофе. Этот благотворный эффект связан с наличием в напитке полифенольных антиоксидантов и противовоспалительных средств, таких как кофеин, кофестол, кахвиол и хлорогеновые кислоты. Исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление кофе в течение жизни обратно пропорционально развитию рака печени. Следующее, о чем стоит упомянуть, это то, что кофе снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кофе оказывает профилактическое воздействие на нервную систему и защищает от дегенеративных заболеваний. Кофеин, в свою очередь, повышает выработку дофамина, который необходим для защиты от таких заболеваний, как болезнь Паркинсона. Это болезнь пожилых людей, при которой нейроны, вырабатывающие дофамин, начинают постепенно отмирать. Употребление по крайней мере двух чашек кофе в день будет уже снижать риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, слабоумие и инсульт. Как утверждают исследователи Института научной информации о кофе, употребление 3-4 чашек молотого кофе в день поможет снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера на целых 20%. Кофеин препятствует образованию амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в мозге. И все, что нужно знать про эти сложные определения, так это то, что это два признака развития болезни Альцгеймера. Следующее невероятное свойство кофе заключается в том, что он активизирует работу мозга. И как уже можно догадаться после прошлого пункта, кофе в целом благоприятно влияет на работу нашего мозга. С первым глотком кофе мысли в голове проясняются, нам становится легче сосредоточиться на работе, а пути решения самых трудных проблем находятся гораздо быстрее. Давайте же разберемся, почему это происходит. Ни для кого не секрет, что кофейные зерна содержат кофеин, который является ничем иным, как психоактивным стимулятором. Кофеин блокирует тормозные нейромедиаторы, а центральная нервная система начинает активизироваться, и вы чувствуете себя более энергичным и сосредоточенным на работе. Удивительно то, что этот эффект почти мгновенный. Кроме того, кофе увеличивает выработку адреналина, который является стимулятором нашей нервной системы и поддерживает нас в состоянии бодрости, улучшая способность концентрации. Клинические испытания показывают, что у людей, которые регулярно пьют кофе, улучшается краткосрочная и долгосрочная память, поэтому они лучше запоминают информацию. Какие же успехи у кофе в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний? Последние исследования показывают, что регулярное, но умеренное потребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта у здорового человека. Также кофеин нормализует пониженное артериальное давление. Но нужно обязательно уточнить, что этот эффект кофе рассматривается только по отношению к здоровым людям, не имеющим сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление кофе также поможет справиться с заболеваниями почек. По мнению исследователей, наиболее правдоподобное объяснение этого факта связано с антиоксидантным и сосудистым действием кофе. Невероятным фактом является то, что входящие в состав кофе вещества препятствуют старению и обладают антитеросклеротическим действием, позволяющим избежать повреждения сосудов почек. Для исследования свойств этого напитка было проведено 4 исследования в нескольких научно-исследовательских институтах Индии и Таиланда. В результате выяснилось, что употребление этого напитка снижает риск возникновения хронических болезней почек на 13%. 
Главное – это не пить его слишком много. Одной чашки крепкого кофе в день вполне достаточно, чтобы ощутить его полезное воздействие, но при этом не перегрузить сосуды. Ежедневное умеренное употребление кофе, в отдельных случаях доходящее до 4 чашек, способствует снижению вероятности развития метаболического синдрома, а следовательно диабета и ожирения. К такому выводу пришла международная группа ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщила газета «Таймс». Специалисты из Университета Навары в сотрудничестве с коллегами из Университета Катании проанализировали результаты ранее проведенных исследований. Целью которых было выявить связь между употреблением кофе и метаболическим синдромом. При этом, как указывают медики, от данного синдрома страдает примерно каждый третий или четвертый житель развитых стран. Результаты показали, что умеренное потребление кофе в среднем снижало риск возникновения метаболического синдрома на 26%. Причем ученые отмечают, что независимо от того, содержал ли напиток кофеин или нет, его воздействие на организм было одинаковым. И как уже ранее упоминалось в этом видео, в кофе содержатся полезные вещества. Широкий спектр лабораторных анализов показал, что кофейные зерна содержат около 1000 антиоксидантов и в процессе обжарки могут образовываться еще сотни. Кроме того, в кофе есть хлорогеновая кислота – это антиоксидант, который больше практически нигде не содержится. Хлорогеновая кислота оказывает антибактериальное, противовирусное и противовоспалительное действие. Считается, что в чашке черного кофе содержится суточная норма хлорогеновой кислоты. Зерна сырого кофе Robusta содержат от 9 до 11% хлорогеновых кислот а зерна сырой арабики от 5,5 до 8%. Но во время обжарки зерен содержание в них хлорогеновых кислот снижается на 65-67%. Стоит отметить, что кофе увеличивает физическую выносливость. Чашка кофе перед посещением тренажерного зала может значительно повысить вашу производительность. Вся причина в том, что кофеин вызывает выброс адреналина – гормона, который подготавливает тело к физическим нагрузкам. Таким образом, мышцы лучше сокращаются, а вы меньше устаете во время тренировки. Однако, не стоит забывать о том, что при выбросе биологически активных веществ в кровь, в частности катехоламинов, к которым и относится адреналин, будет повышаться частота сердечных сокращений, а она и без кофе повышается при физической активности. Это может усилить нагрузку на сердце, поэтому людям, нерегулярно занимающимся спортом, лучше избегать этого напитка перед тренировкой. И следующее в списке удивительных свойств кофе – предотвращение образования камней в желчном пузыре. Камни в желчном пузыре гораздо чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Это связано с изменением уровня эстрогена, приемом противозачаточных таблеток и часто более высоким уровнем холестерина в крови. Исследователи провели несколько испытаний с двумя группами женщин. Одни регулярно пили кофе, другие – нет. Женщины, которые регулярно употребляли кофе, имели минимальную частоту появлений камней в желчном пузыре. И последним, но не по значению, в списке будет снижение риска образования камней в почках. А вот камни в почках чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Одной из причин образования камней в почках является употребление в пищу продуктов с высоким содержанием натрия, таких как консервы и фастфуд. Отличным способом снизить риск образования камней в почках является ежедневное употребление одной или нескольких чашек кофе. Несмотря на все вышеперечисленные полезные свойства кофе, возникает вопрос, чем же он опасен для здоровья. И ни для кого не секрет, что кофеин вызывает привыкание. Со временем человеку нужны все большие дозы и начинает формироваться зависимость. Резкий отказ от кофе плохо скажется на вашем психическом состоянии, может начаться депрессия, головные боли и слабость. Чтобы организм адаптировался, снижать дозу употребляемого кофеина нужно постепенно. Людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, высокие дозы кофеина грозят тахикардией, повышением артериального давления, аритмией и выраженной артериальной гипертензией. 
Никогда не забывайте, что кофеин не устраняет усталость и не восполняет вашу энергию. Он помогает временно активизировать физиологические ресурсы вашего организма, после чего наступает еще большая усталость и истощение. Именно поэтому так важно не превышать безопасную дозу в 250-300 мг в день. Также не стоит пить кофе на ночь, чтобы не нарушать свой цикл сна. Все перечисленные свойства кофе позволяют без преувеличения сказать «кофе, как и смех, продлевает жизнь». Так что пейте кофе в свое удовольствие, оставайтесь бодры и здоровы!